Уже перед матчем Дэвид Немировский удивляет болельщиков «Торпеда». На игру с «Вижским Динамо» выходит очень экспериментальный состав. С литерой «К» на свитере вышел Дмитрий Коробов. Позднее главный тренер объяснит свое решение. Это предстановка, надо дать шанс а, без игру на тренировке и не проверишь, а, надо проверять на игру. Первый период проходит при преимуществе автозаводцев. В основном моменты возникают, когда команда играет в неравных составах. А вот голов нет. Во втором периоде рижане захватывают инициативу и уже голкиперу хозяев Денису Костину приходится спасать своих одноклубников. Больше того, гости получают солидные преимущества в виде большого штрафа у Исаяна. Автозаводцам удается на две минуты это преимущество нивелировать за счет удаления в команде соперника. Выстояли. Но Кевин Кларк все же открывает счет в матче 0-1. В третьем периоде торпедовцы создают несколько опасных моментов, но молодые игроки так и не отыграются. Даже замена голкипера на шестого полевого не помогает. 0-1. Поражение торпеда. Будем разбирать, будет видео какое-то, тренера подскажут, там, где нормально играть, где не очень. В принципе, сегодня много игры в неравных составах. Но ну, из положительного может то, что в меньшинстве неплохо отработали, большой штраф сегодня получили. В принципе, много выстояли. Но, как скажет Немировский, в этой игре главным был не результат, а проверка ближайшего резерва команды. Следующая игра уже в среду с автомобилистом. Состав, скорее всего, будет больше похож на то, что громил Минская Динамо в первом матче. Александр Быков, Алексей Заволов. Время новостей.